നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ വാർത്താ പ്രഭാതത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ പ്രജൻസി കണ്ണൻ ഇന്ന് നവംബർ ആറ് തിങ്കളാഴ്ച തുലാം ഇരുപത് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂസ് തുടങ്ങുന്നു നോക്കാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കെ പി സി സി അച്ചടക്ക സമിതി ഇന്ന് യോഗം ചേരും അയഴൻ ഷൌക്കത്തിനെതിരായ നടപടി ചർച്ച ചെയ്യും യോഗം വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് അയഴൻ ഷൌക്കത്ത് സമിതിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായി വിശദീകരണം നൽകും പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ സംഗമം പാർട്ടി വിരുദ്ധമോ വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനമോ അല്ലെന്ന നിലപാടിൽ അയഴൻ ഷൌക്കത്ത് ശ്രീ കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ വീണ്ടും യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം കടുപ്പിക്കാൻ കെ എസ് യു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് ഇന്ന് കെ എസ് യു മാർച്ച് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം ശ്രീ കേരളവർമ്മ കോളേജിലെ യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ വിജയം ചോദ്യം ചെയ്ത് കെ എസ് യു നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും കെ എസ് യു ചെയർമാൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീകുട്ടനാണ് ഹർജിക്കാരൻ തന്റെ വിജയം അട്ടിമറിയിലൂടെ തടഞ്ഞുവെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വീണ്ടും നടത്തണമെന്നും ആവശ്യം കനത്ത മഴയിൽ ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറ പേത്തൊട്ടിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടി രണ്ടു വീടുകൾക്ക് കേടുപാട് പേത്തൊട്ടി തോടിന് കുറുകെയുള്ള പാളത്തിന് മുകളിലൂടെ വെള്ളം കവിഞ്ഞൊഴുകി ആറു വീടുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പരക്കെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത മധ്യ കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് എറണാകുളം പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും മിസോറാമും നാളെ ജനവിധി തേടും ഇന്ന് നിശബ്ദ പ്രചാരണം രാജസ്ഥാനിൽ അവസാനഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ച് കോൺഗ്രസ് മുപ്പതാം ദിനത്തിലും പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന് അയവില്ല ഗസയ്ക്ക് മേൽ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച ഇസ്രയേൽ ഗസയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചെന്ന് സൈനിക വക്താവ് ജാനിയൽ ഹഗാരി തെക്കൻ മേഖലയിലെത്തിയെന്നും അവകാശവാദം അടുത്ത നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സൈന്യം ഗസ സിറ്റിയിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ട് യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കിന് പിന്നാലെ സി ഐ എ ഡയറക്ടർ ഇസ്രയേലിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പ്രദേശങ്ങൾ തകർപ്പെട്ടതായി യു എൻ ഏജൻസി ഡൽഹിയിൽ വായു മലിനീകരണം അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിൽ തുടരുന്നു തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസവും വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക അഞ്ഞൂറിന് മുകളിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര യോഗം ഇന്ന് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ആലോചന പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ ഈ മാസം പത്തു വരെ അടച്ചിടും കളമശ്ശേരി സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു മരിച്ചത് തൈക്കാട്ടുകര സ്വദേശി മോളി ജോയ് സ്ഫോടനത്തിൽ ആകെ മരണം ഇതോടെ നാലായി സ്ഫോടന കേസിലെ പ്രതി ഡൊമിനിക് മാർട്ടിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി ഇന്ന് കോടതി പരിഗണിക്കും വിദേശ ബന്ധങ്ങളടക്കം പരിശോധിച്ച് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ചോദ്യക്കോഴ ആരോപണത്തിലെ കരട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പാർലമെന്റ് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി നാളെ യോഗം ചേരാനിരിക്കെ കമ്മിറ്റിക്കും ബി ജെ പിക്കും എതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി തൃണമൂൽ എം പി മഹുവ മൈത്ര എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ വിനോദ് സോങ്കർ വൃത്തിയിട്ടതും അനാവശ്യവുമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തന്റെ പക്കൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തെളിവുണ്ടെന്നും മഹുവ മൈത്ര വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർധനയ്ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കും നിയോജക മണ്ഡലതലത്തിൽ വൈദ്യുതി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടം തിരിയുമ്പോഴും സർക്കാരിന്റെ ധൂർത്തിനും അഴിമതിക്കും വേണ്ടിയാണ് വൈദ്യുതി നിരക്ക് കുത്തനെ കൂട്ടിയതെന്ന് കോൺഗ്രസ് തൃക്കാക്കര നഗരസഭ കൌൺസിൽ യോഗം ഇന്ന് നഗരസഭാ പരിധിയിൽ അടുത്ത ആറുമാസത്തേക്ക് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടുന്നതിലെ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടായേക്കും വിഷയത്തിൽ വ്യാപാരികളുടെ പ്രതിഷേധവും ചർച്ചയാകും ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെ പണം സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും ദേവസ്വം സ്വത്തുവകകൾ ഓഡിറ്റ് നടത്തണമെന്നും ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം ഹർജിയിൽ നേരത്തെ ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ റാലിയിലേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗിനെ ക്ഷണിച്ചത് സി പി ഐഎമ്മിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗതികേടെന്ന് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എം എം ഹസൻ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനെ സി പി എമ്മിലേക്ക് അടർത്തിയെടുത്തതുപോലെ ലീഗിനെ അടർത്തിയെടുക്കാനാകില്ല മുസ്ലിം ലീഗ് മുന്നണി മര്യാദ പാലിക്കുന്ന അന്തസ്സുള്ള പാർട്ടിയാണെന്നും എം എം ഹസൻ പാറശാല പരശുവയ്ക്കൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ വീണ്ടും തീപിടുത്തം രണ്ടു മാസത്തിനിടെ അഞ്ചാം
ഗേറ്റ് ട്രെയിനിംഗ് റബർട്ടായ ജി ഗൈത്തർ സ്ഥാപിച്ചു ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജി ഗൈത്തർ സാങ്കേതിക വേദി നടപ്പിലാക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ ജില്ലാതല ആശുപത്രിയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രി രണ്ടു വർഷത്തിലേറെയായി ടാർ ചെയ്യാതെ തിരുവനന്തപുരത്തെ മോഡൽ സ്കൂൾ ജംഗ്ഷനിലെ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ റോഡ് വിവിധ വകുപ്പുകൾ പല പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി റോഡ് കുഴിച്ചിട്ട് ടാർ ചെയ്യാത്തതാണ് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം എത്രയും വേഗം റോഡ് നന്നാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡിന് നിർമ്മാണ ചുമതലയുള്ള മുപ്പത്തിയെട്ട് നഗര റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ചിൽ പൂർത്തിയാക്കും തീരുമാനം പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ കൊല്ലം ചെങ്കോട്ടപ്പാതയിൽ സമ്പൂർണമായി വൈദ്യുതി ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്നതിന് പുനലൂർ ട്രാക്ഷൻ സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വൈദ്യുതി നൽകാതെ കെ എസ് ഇ ബി പദ്ധതിക്കായി കെ എസ് ഇ ബിക്ക് റെയിൽവേ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് കോടി രൂപ നൽകിയിട്ട് മൂന്ന് മാസം പിന്നിട്ടു നിലവിൽ കൊല്ലം പെരിനാട് സബ്സ്റ്റേഷനിലെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചാണ് കൊല്ലം പുനലൂർ പാതയിൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തുന്നത് നവീകരണ പദ്ധതി വഴിമുട്ടിയതോടെ റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ട് കൊല്ലം ചിറയ്ക്കൽ ഇടത്തുണ്ടിൽ റോഡിലാണ് മഴ പെയ്താൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നാട്ടുകാർ കൊല്ലം വാഴപ്പാറ മേഖലയിൽ കുരങ്ങ് ശല്യം രൂക്ഷം തെങ്ങ് കമുക് വാഴ തുടങ്ങിയ വിളകളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നതായി കർഷകർ കൂട്ടമായി എത്തുന്നത് മൂലം യാതൊരു പ്രതിരോധവും തീർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ സ്ഥലപരിമിതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടി ഇളമ്പള്ളൂർ സ്വകാര്യ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വേണ്ടത്ര സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാൽ ബസ്സുകൾ സ്റ്റാൻഡിൽ അധിക നേരം നിർത്തിയിടുന്നില്ല ഒരേ സമയം നാല് ബസ്സുകളിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റാൻഡിൽ നിർത്തിയിടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബസ് ജീവനക്കാർ കൊല്ലം നഗരത്തിലെ പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ സർവീസ് സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് നിലച്ചുപോയ സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മാസം ആറിന് എന്നാൽ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ആദ്യ ദിനം മൂന്ന് സർവീസുകൾ മാത്രം നടത്തി സംവിധാനം അവസാനിപ്പിച്ചു പ്രീപെയ്ഡ് സംവിധാനത്തിൽ നിശ്ചയിച്ച നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും ദൂരം കണക്കാക്കിയാൽ അപാകത കണക്കാക്കിയതിൽ അപാകതയുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു സമരം യൂട്യൂബ് വഴി മദ്യപാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച യൂട്യൂബർ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് നാടൻ ബ്ലോഗർ പേജിലെ അഡ്മിൻ അക്ഷജ് അക്ഷജിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വൈൻ നിർമ്മാണത്തിന് തയ്യാറാക്കിയ ഇരുപത് ലിറ്റർ വാഷ് മിശ്രിതവും അഞ്ച് ലിറ്റർ വൈനും പിടികൂടി ശബരിമല ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവളത്തിനായി സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള സർവേയും അതിർത്തി നിർണയവും അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായ കമ്പനിയാണ് സർവേ നടത്തി അതിർത്തി നിർണയിച്ച് കല്ല് സ്ഥാപിക്കാൻ കരാറെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ സർവേ പൂർത്തിയാക്കി അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി കല്ല് സ്ഥാപിക്കാനാണ് കരാർ പത്തനംതിട്ട വടശ്ശേരിക്കരയിൽ റോഡിന്റെ മധ്യഭാഗം വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനായാണ് റോഡിന്റെ മധ്യഭാഗം പൊളിച്ചത് വാഹനഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെട്ടു സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിനായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചെങ്കിലും ഇനിയും സ്മാർട്ട് ആകാതെ പെരിങ്ങനാട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് പദ്ധതിയിൽ കെട്ടിടം നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഫണ്ട് മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചുറ്റുമതിലിന്റെയും ഗേറ്റിന്റെയും ടൈലു പാകുന്നതിന്റെയും പണികൾക്ക് ഫണ്ടില്ലാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം ദേശീയപാത നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓട ഉയർത്തി നിർമ്മിച്ചതോടെ ആലപ്പുഴ ചിറക്കടവത്ത് പത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ കെ പി എസ് സി ജംഗ്ഷന് സമീപത്താണ് വീടുകൾ ചെറിയ മഴ പെയ്താൽ പോലും വെള്ളത്തിലാകുന്നത് നഗരസഭ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആലപ്പുഴ വള്ളികുന്നത്ത് കാട്ടുപന്നി ശല്യത്തിൽ വലഞ്ഞ് കർഷകർ ചേന്തങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തുള്ള ഭാഗത്താണ് കാട്ടുപന്നികൾ രാത്രി കൂട്ടമായി എത്തി വിളകൾ നശിപ്പിച്ചത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് തുറന്നു നൽകാതെ പഴയ മൂന്നാറിലെ കുട്ടികളുടെ പാർക്കും നടപ്പാതയും ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് നിർമ്മിച്ച പാർക്കും നടപ്പാതയുമാണ് ഉപയോഗരഹിതമായി കിടക്കുന്നത് മഴ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ കർഷകരുടെ ദുരിതം തുടരുന്നു ഒന്നാം വിളയിൽ കൊയ്തെടുത്ത നെല്ല് വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയാതെ പാലക്കാട്ടെ കർഷകർ ലക്കിടി പേരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പേരൂർ പള്ളന്തുരുത്ത് പാടശേഖര സമിതിയിൽ മാത്രം എൺപതിലേറെ കർഷകരുടെ നെല്ല് വീട്ടുമുറ്റത്തും വരാന്തിയിലുമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട്
കണ്ണൂർ കുറ്റ്യാട്ടൂരിലെ തടയണ തകർന്നിട്ട് അഞ്ചു വർഷം മുപ്പത് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള തടയണ തകർന്നത് വശങ്ങളിലെ ഭിത്തി നിലംബദിച്ച് അഞ്ചു വർഷത്തോളമായി നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തടയണ നിർമ്മിക്കാൻ നിർമ്മിക്കാത്തതിൽ അധികൃതർക്കെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തം നീലേശ്വരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ മേൽനടപ്പാലം മുഴുവനായും ടൈൽസ് പാകുന്ന ജോലികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും രണ്ടാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ നീളം കൂട്ടുന്ന ജോലികൾക്കായി ടെണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു അമൃത് ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നീലേശ്വരത്ത് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മാനേജർ നാഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ സ്ഥാപക ദിനാചരണം ഇന്ന് രാവിലെ പത്തിന് നാറ്റ്പാക്കിന്റെ ആക്കുളത്തെ ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവുമായ എം സി ദത്തൻ പങ്കെടുക്കും പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ ജി എച്ച് എസ് എസ് സ്കൂളിൽ എച്ച് എസ് എസ് ടി സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപക ഒഴിവ് ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന നിയമനത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ എത്തണം ഇടുക്കി അഴുത ബ്ലോക്കിലെ മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസസ് റിസോഴ്സ് സെന്റർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അക്കൌണ്ടന്റ് ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു എം കോം ടാലി മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അതിരപ്പിള്ളി മലക്കപ്പാറ റോഡിൽ ഇന്നു മുതൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം അമ്പലപ്പാറ റോഡിന്റെ ഇട ഇടിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മഹാദേവ് ബറ്റിംഗ് ആപ്പ് കേസ് ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇ ഡിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതെന്നും ഭൂപേഷ് ബാഗൽ എ എ പി നേതാക്കളെ ബി ജെ പി വേട്ടയാടുന്നുവെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ വളർച്ച ബി ജെ പിയെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു നേതാക്കളെ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണെന്നും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ജാതി സെൻസസിനെതിരായ അമിത്ഷായുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവ് ബിഹാറിലെ ജാതി സർവേയിൽ സർക്കാർ ബോധപൂർവം കൃത്രിമത്വം കാണിച്ചെങ്കിൽ രാജ്യത്തുടനീളം ജാതി സർവേ നടത്താൻ കേന്ദ്രം തയ്യാറാകണമെന്നും തേജസ്വി യാദവ് ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഹുസൈൻ അമീർ അബ്ദുൽ ലാഹിയാനുമായി സംസാരിച്ചതായി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യവും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ ആശങ്കകളും ചർച്ചയായി ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ നടക്കാനിരിക്കെ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി അറുപത്തിരണ്ട് അധിക സി ആർ പി എഫ് സൈനിക സംഘത്തെ വിന്യസിച്ചു മാവോയിസ്റ്റ് ബാധിത മേഖലകളിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തം സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ മൂവായിരത്തിലധികം പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകൾ ഉണ്ട് മണിപ്പൂരിൽ ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധനം നീട്ടി നിരോധനം നീട്ടിയത് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നടപടി സംഘർഷങ്ങൾക്ക് അയവില്ലാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൌജന്യ ഗതാഗത സേവന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഹരിയാന സർക്കാർ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂളിലേക്കും തിരികെ വീട്ടിലേക്കും കൊണ്ടുപോകും പദ്ധതി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ രാജ്യത്ത് വനിതാ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അനുവദിക്കുന്ന മെറ്റേണിറ്റി അവധി വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സൈന്യത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുമുള്ള വനിതകളും ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹരായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി മധ്യപ്രദേശിലെ ഹിസ്ബുത്ത് തഹ്രീർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനേഴ് പേർക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് എൻ ഐ എ കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായും എൻ ഐ എ മണിപ്പൂരിൽ ചുരാച്ചന്ദ്പൂരിൽ ഭൂചലനം മൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി ആളപായമില്ല ഭീകരാക്രമണം നടത്തുന്നവരെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ച് ജമ്മുകശ്മീർ ഡി ജി പി ആർ ആർ സ്വൈൻ വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നൽകും ഇസ്രായേൽ പൈതൃക മന്ത്രി അമിത്ഷേ എലിയാഹുവിനെ സർക്കാർ യോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു നടപടി ഗസേൽ അണുബോംബ് വർഷിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയെ അപലപിച്ച് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഗസയിൽ അണുബോംബ് വർഷിക്കുമെന്ന ഇസ്രായേൽ മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ സൌദി അറേബ്യ ഇസ്രായേൽ സർക്കാരിലെ മന്ത്രിമാർക്കിടയിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തീവ്രവാദവും ക്രൂരതയും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് പ്രസ്താവനയെന്ന് സൌദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം
അമേരിക്കയുടെ കൂടുതൽ സഹായം തേടി യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകരത അറിയാൻ അമേരിക്കൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ ക്ഷണിച്ച് യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമർ സെലൻസ്കി യുക്രൈനെ പരിധി വിട്ട് സഹായിക്കുന്നതിൽ റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ എതിർപ്പ് ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപിനുള്ള ക്ഷണം ജർമ്മനിയിലെ ഹാംബർഗ് വിമാനത്താവള റൺവേയിലേക്ക് കാർ ഓടിച്ചു കയറ്റിയ തോക്ക് ധാരി അറസ്റ്റിൽ പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ വിമാന സർവീസ് തടസ്സപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് നാലു വയസ്സുള്ള മകളുമായാണ് ഇയാൾ റൺവേയിലേക്ക് കയറിയത് ഫിലിപ്പൈൻസ് കോസ്റ്റ്ഗാർഡിന് ഏഴ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ നൽകാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനും മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ നൽകുന്നത് ഈ വർഷം പാർട്ടി നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഒഴിയുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രി ലീ സിയാങ് ലൂങ് ഉപപ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അധികാരം കൈമാറാൻ സാധ്യത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പീപ്പിൾസ് ആക്ഷൻ പാർട്ടി എൺപത്തിമൂന്ന് സീറ്റ് നേടിയാണ് അധികാരത്തിൽ എത്തിയത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കറുപ്പ് കൃഷിയിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇടിവ് താലിബാൻ ഭരണകൂടം കറുപ്പ് കൃഷിക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഉൽപാദനത്തിന്റെ കണക്ക് പുറത്തുവിട്ട് യു എൻ നേപ്പാൾ ഭൂകമ്പത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പേർക്ക് പരുക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുന്നു ഘാനയിലെ അടുത്ത വർഷത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ന്യൂ പാട്രിയോട്ടിക് പാർട്ടി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മഹമ്മൂദു ബൌമിയെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി തെരഞ്ഞെടുത്തു അടുത്ത വർഷം ഡിസംബറിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് തത്സമ്യ സംരക്ഷണത്തിനിടെ ഫിലിപ്പൈൻസിൽ റേഡിയോ ജോക്കി വെടിയേറ്റു മരിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടത് ജുവാൻ ജുമാല ആക്രമണത്തിന് ശേഷം കൊലയാളി രക്ഷപ്പെട്ടു പ്രതിക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തുർക്കിയിലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിക്ക് പുതിയ നേതാവ് ഒസ്ഗുർ ഓസിലിനെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുത്തു നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥാനമൊഴിയുന്നത് പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നെതർലാൻഡ്സിലെ സ്റ്റീൽ യൂണിറ്റുകൾക്ക് സഹായം തേടി ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് വിശദമായ ഡീ കാർബണൈസേഷൻ നിർദ്ദേശം ഉടൻ തന്നെ ഡച്ച് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ടാറ്റ സ്റ്റീൽ സിഇഒ ടി വി നരേന്ദ്രൻ നെതർലാൻഡ്സിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡീ കാർബണൈസേഷൻ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് കമ്പനി വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല ദക്ഷിണ കൊറിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജൂൺ വരെ ഓഹരികളുടെ ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് നിരോധിക്കും നിരോധനം രാജ്യത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി രാജ്യത്ത് കിലോയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഉള്ളിയുടെ ചില്ലറ വിൽപ്പന ആരംഭിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഖാരിഫ് വിളകളുടെ വരവ് വൈകുന്നതുകൊണ്ടാണ് വില വർധനയെന്ന് പൊതുവിതരണ മന്ത്രാലയം രാജ്യത്തെ ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെറു ലോണുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യ പുതിയ ചൂടുവയ്പ് എന്ന നിലയിലാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കൂടി ബിസിനസ് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ വരെയാകും വായ്പ നൽകുക രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ രണ്ടാം പാത ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു സെപ്റ്റംബറിൽ അവസാനിച്ച രണ്ടാം പാദത്തിൽ എസ് ബി ഐയുടെ ലാഭം ഒൻപത് ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം വർധനവോടെ കോടി രൂപയായി ആഗോള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കമ്പനിയായ വിയാസാറ്റ് എണ്ണൂറ് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാനൊരുങ്ങുന്നു നടപടി ഇൻമാസാറ്റ് ഏറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ ട്രെയിനുകളിൽ പുത്തൻ പരീക്ഷണവുമായി റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എം ഡി ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന പുതിയ ഇന്ധനം പുറത്തിറക്കി ആർ ഡി എസ് ഒ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡുമായി സഹകരിച്ചാണ് പ്രത്യേക ഇന്ധനം വികസിപ്പിച്ചത് തിയേറ്ററുകളിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന സിനിമകൾ ഉടനടി ടെലിഗ്രാമുകളിലെത്തുന്നത് തടയാൻ പുതിയ നീക്കവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സിനിമാ മേഖലയെ തകർച്ചയുടെ വക്കിലെത്തിക്കുന്ന പൈറസി ഒഴിവാക്കലാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നീക്കം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നും പൈറേറ്റഡ് ഉള്ളടക്കം നീക്കാൻ നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ നിയോഗിക്കും വിപണിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി മാരുതി സുസുക്കി എൻട്രി ലെവൽ കാറുകളുടെ റോൾ ഔട്ട് വെട്ടിക്കുറച്ചുകൊണ്ട് ഉയർന്ന വിൽപ്പനയുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി വാഹനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം ലോകകപ്പിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ കറക്കി വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തകർത്തത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പ
അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് താരം സുനിൽ നരൈൻ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ ഫ്രാഞ്ചൈസി ക്രിക്കറ്റിൽ തുടരുമെന്നും താരം ലോകകപ്പ് നേടാൻ സാധ്യതയുള്ള ടീമിനെ പ്രവചിച്ച് ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സനത് ജയസൂര്യ ലോകകപ്പിൽ അജയരായി തുടരുന്ന ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് കിരീട സാധ്യതയിൽ മുന്നിലെന്ന് താരം ലോകകപ്പിലെ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഷമിയുടെ പേരുള്ള പതിനൊന്നാം നമ്പർ ജേഴ്സിക്ക് ആരാധകർക്കിടയിൽ വൻ ഡിമാൻഡ് ജേഴ്സിയുടെ അഭാവത്തെ തുടർന്ന് ധാരാളം പേരാണ് നിരാശരായി മടങ്ങിപ്പോകുന്നതെന്ന് കച്ചവടക്കാർ ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഏറ്റുമുട്ടുമെന്ന് പ്രവചിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ സൗരവ് ഗാംഗുലി ഇടനിൽ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തകർത്തത് ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗാംഗുലിയുടെ പ്രവചനം ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിലെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ലോകകപ്പ് സെമി കളിക്കുമെന്ന് തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ് പാകിസ്ഥാൻ താരം ഇംഗ്ലണ്ടുമായുള്ള അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ജയം ഉറപ്പാണെന്നും ടീം വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണെന്നും പാക് താരം ഫഖർ സമാൻ കാണാം കലാ സാംസ്കാരിക സിനിമാ വാർത്തകൾ ആർ ഡി എക്സിന് ശേഷം ഷെയിൻ നിഗവും മഹിമയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എ ബി ട്രീസ പോൾ ആൻഡ്രോ ജോസ് പെരേര എന്നിവർ ചേർന്ന് സംവിധാനം ചെയ്ത ലിറ്റിൽ ഹാർട്സ് എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഇരുവരും ഒന്നിക്കുന്നത് നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ജോമോൾ വീണ്ടും സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് ജയ് ഗണേഷ് എന്ന പുതിയ സിനിമയിലാണ് ജോമോൾ വക്കീൽ വശത്തിൽ എത്തുന്നത് പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രം ആടുജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ പോസ്റ്റർ പുറത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കളിമണ്ണിന് ശേഷം ബ്ലസി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ആടുജീവിതം സൌദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളിയായ നജീബ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നടി അമല പോൾ വിവാഹിതയായി ഗുജറാത്തി സ്വദേശിയും സംരംഭകനും കൺസൾട്ടന്റുമായ ജഗത് ദേശായിയാണ് വരൻ ഉടമസ്ഥൻ മരിച്ചതറിയാതെ മോർച്ചറിക്ക് മുന്നിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന നായുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറൽ സംഭവം കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഉടമസ്ഥൻ മരിച്ചിട്ട് നാലു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും നായുടെ കാത്തിരിപ്പ് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഡോക്ടേഴ്സിനെയും അഭിഭാഷകരെയും പോലെ അധ്യാപകർക്ക് അവരുടെ വാഹനങ്ങളിൽ ലോഗോ ഇടാനുള്ള അംഗീകാരം നൽകിയെന്ന് വ്യാജ പ്രചാരണം സുപ്രീംകോടതി അനുമതി നൽകിയെന്നാണ് പ്രചരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സുപ്രീംകോടതി ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവിറക്കിട്ടില്ലെന്ന് പി ഐ ബി വ്യക്തമാക്കി വായുമലിനീകരണം അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്ന ഡൽഹിയിൽ ജി ആർ എ പി ഫോ നടപ്പാക്കി അവശ്യ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ട്രക്കുകൾ ഒഴികെ ഉള്ളവയ്ക്ക് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിരോധിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിയ ആൾ പിടിയിൽ ഇയാളുടെ പക്കൽ നിന്ന് രണ്ടു കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു രാജസ്ഥാനിൽ വാഹനാപകടം ദൌസ കളക്ടറേറ്റിന് സമീപം ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിലേക്ക് മറിഞ്ഞു നാല് മരണം നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രധാന വാർത്തകൾ യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ തുർക്കിയിൽ ധനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും മുൻ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസണും മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസണും ഇസ്രയേലിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ലെയർ ലിപ്പിഡുമായി ഇരുവരും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ജൂതന്മാർക്കെതിരെയുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണമാണിതെന്ന് ബോറിസ് ജോൺസൺ ഗസയിൽ മൂന്നാം തവണയും വാർത്താ വിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ച് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പനി പാൽടെൽ ഇന്റർനെറ്റ് ബന്ധം അതിവേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഗസയിൽ അടിയന്തര സഹായം എത്തിച്ച് ജോർദൻ ഗസയിലെ ആശുപത്രികൾക്ക് സമീപം മരുന്നുകൾ എത്തിച്ച് ജോർദൻ വ്യോമസേന പരുക്കേറ്റവരെ സഹായിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ കടമയെന്ന് ജോർദൻ രാജാവ്